हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग जानेंगे डिटरमिनेशन ऑफ बेंस जोन्स प्रोटीन इन यूरिन बेंस जोन्स प्रोटीन क्या है बेंस जोन्स प्रोटीन इज एन एब नॉर्मल प्रोटीन इट इज ऑफ लो मोलिकुलर वेट एंड प्रजेंट इन सिंगल चैन एंड इट इज डिसऑर्डर ऑफ प्लाज्मा सेल बेंस जोन्स प्रोटीन क्या है बेंस जोन्स प्रोटीन क्या है कि एब नॉर्मल प्रोटीन है और इसका क्या होता है मोलिकुलर वेट जो होता है वो लो मोलिकुलर वेट होता है एंड प्रजेंट इन सिंगल चैन ये क्या होता है बेंस जोन्स प्रोटीन जो है सिंगल चैन में प्रजेंट होता है और क्या करता है ये डिसऑर्डर प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर होता है इसके लिए मेथड है मेथड होगा हीट मेथड हीट मेथड के टेस्ट से हम लोग जानेंगे इस टेस्ट को कैसे करना है इसके लिए प्रिंसिपल है प्रिंसिपल क्या है बेंस जोन्स प्रोटीन गेट्स प्रिसिपिटेट बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड रीडिजोल्व ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है प्रिंसिपल क्या बोल रहा है प्रिंसिपल कहता है कि बेंस जोन्स प्रोटीन जो है प्रिसिपिटेट होता है कितना पे 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रिसिपिटेट होता है एंड रीडिजोल्व कहाँ होता है रीडिजोल्व जब ये एबव सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री से एबव अगर हम लोग इसको हीट करेंगे बॉइल करेंगे तो क्या होगा ये रीडिजोल्व हो जाएगा एंड 50 डिग्री सेल्सियस से डाउन जाएगा ये तो फिर ये क्या करेगा रीडिजोल्व हो जाएगा ये इसका प्रिंसिपल होता है एंड नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होगा रिक्वायरमेंट्स है टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब में चाहिए होगा हमें पाइडेक्स टेस्ट ट्यूब एंड नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब स्टैंड पास्टर पीपेड फाइव परसेंट एसिटिक एसिड बॉइलिंग वाटर बाथ एंड थर्मोमीटर एंड यूरिन स्पेसमैन ये सब रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगा इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए तो नेक्स्ट आगे हम लोग जानेंगे प्रोसीड्योर कि ये इसके लिए प्रोसीड्योर क्या है आगे आइए हम लोग जानते हैं प्रोसीड्योर प्रोसीड्योर के लिए क्या है फर्स्ट ये मेरा प्रोसीड्योर है फर्स्ट है फिल्टर द यूरिन इफ इट इज नॉट क्लियर मीन्स कि ये फिल्टर करना है यूरिन अगर हमें ये यूरिन मेरा जो स्पेसमैन होगा अगर क्लियर नहीं है तो उसे हम फिल्टर कर लेंगे फिल्टर इट विथ फिल्टर पेपर और बाय सेंटिफ्यूजेशन एट 2000 थाउजेंड आर पी एम फॉर फाइव मिनट क्या करेंगे फिल्टर जो करेंगे क्या करेंगे फिल्टर पेपर के साथ फिल्टर कर लेंगे या सेंटिफ्यूज सेंटिफ्यूज के द्वारा इसे हम फिल्टर करेंगे टू थाउजेंड आर पी एम पे पाँच मिनट के लिए पाँच मिनट के लिए क्या करना है हमें इसे सेंटिफ्यूज कर लेना है चेक द रिएक्शन ऑफ यूरिन इफ देयर इज एसिडिक देन प्रोसीड द टेस्ट और हमें क्या करना है स्पेसिमेन का चेक करना है रिएक्शन अगर वो क्या होगा एसिडिक रिएक्शन होगा तो क्या करेंगे उस टेस्ट के लिए उसे प्रोसीड कर लेंगे देन एंड नेक्स्ट क्या है इफ रिएक्शन इज अल्कलाइन देन एड वन टू टू ड्रॉप ऑफ फाइव परसेंट एसिडिक एसिड फॉर मेकिंग द यूरिन एसिडिक नेक्स्ट क्या है हमारा कि इफ रिएक्शन इज अल्कलाइन अगर यूरिन का मेरा स्पेसिमेन का रिएक्शन अल्कलाइन होगा तो क्या करेंगे हम उसमें ऐड करेंगे वन टू टू ड्रॉप ऑफ फाइव परसेंट एसेटिक एसिड ठीक है एंड मेकिंग द यूरिन एसेटिक यूरिन को एसेटिक करने के लिए हम क्या करेंगे फाइव परसेंट एक से दो ड्रॉप एसेटिक एसिड एसेटिक एसिड ऐड करेंगे और उसे हम एसेटिक बनाएंगे क्लियर एंड नेक्स्ट टेक अबाउट फाइव एम एल ऑफ यूरिन इन द टेस्ट ट्यूब एंड पुट द पुट इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड क्या करना है हमें पाँच एम एल यूरिन लेना है टेस्ट ट्यूब में और उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख लेना है एंड नेक्स्ट क्या है पुट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड इन द बॉइलिंग वाटर बाथ और उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है हमें बॉइलिंग वाटर बाथ में रख लेना है एंड नेक्स्ट प्लेस द थर्मामीटर इन द बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ टेम्परेचर एंड नेक्स्ट क्या करना है थर्मामीटर हमें बॉइलिंग वाटर बाथ में प्लेस कर देना है मीन्स की रख देना है किसके लिए ऑब्जर्व द ऑब्जर्व ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर ऑब्जर्व करने के लिए हमें थर्मामीटर कहाँ रखना है बॉइलिंग वाटर बाथ में एंड नेक्स्ट इंक्रीज टेम्परेचर एंड केयरफुली ऑब्जर्व बिटवीन 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस क्या करना है 
नेक्स्ट हमें करना है कि इंक्रीज टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज करना है वॉलिंग वाटर बात का एंड केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है उसे केयरफुल्ली से देखना है कि 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे ही टेम्परेचर रहे ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है तो आगे हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में <coughs> क्या है फर्स्ट इफ नो क्लाउडनेस एपियर देन बेंजोन्स प्रोटीन इज अबसेंट मीन्स क्या है फर्स्ट लाइन फर्स्ट ये है कि क्लाउडनेस एपियर नहीं होता है नो क्लाउडनेस मीन्स की क्लाउडनेस एपियर नहीं है प्रजेंट नहीं है मीन्स क्या होगा बेंजोन्स प्रोटीन अबसेंट या निगेटिव ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा एंड नेक्स्ट है इफ एनी क्लाउडनेस एपियर बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस देन इंक्रीज टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्या करेंगे अगर एनी क्लाउडनेस कोई क्लाउडनेस आता है एपियर होता है बिटवीन कितना 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर कोई क्लाउडनेस एपियर होता है उसमें आता है तो क्या करेंगे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को बढ़ा देंगे कहाँ तक अप टू 100 डिग्री सेल्सियस इसे हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को ले जाएंगे एंड नेक्स्ट क्या है एल्बुमिन विल बी कॉगलेज अबाउट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस देन फिल्टर एट थ्रू ए फिल्टर पेपर अलाउ इट टू कोल डाउन ऑन रूम टेम्परेचर इफ अगेन क्लाउडनेस एपियर बिटवीन 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस देन बेंजोन्स प्रोटीन प्रजेंट नेक्स्ट क्या है एल्बोमिन विल बी कॉगलेज अबाउट मीन्स की क्या बोलता है कि अगर एल्बोमिन 60 डिग्री पे अगर कॉगलेज होता है मीन्स उसे क्या करेंगे फिल्टर करेंगे थ्रू द फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर से क्या करना है हमें उसे फिल्टर कर लेना है और उसे क्या करना है अलाउ इट टू कूल डाउन रूम टेम्परेचर क्या करेंगे उसे अलाउ करे मीन्स की रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए छोड़ देंगे एंड नेक्स्ट क्या है इफ अगेन क्लाउडनेस एपियर बिटवीन 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस मीन्स की अगेन अगर दोबारा फिर हम कर रहे हैं मीन्स की 50 से 60 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर ले जा रहे हैं अगर उसके बाद अगर क्लाउडनेस एपियर होता है 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाने के बाद अगर क्लाउडनेस एपियर होता है मीन्स क्या है बेंस जोन्स प्रोटीन क्या होगा मेरा प्रजेंट होगा मीन्स पॉजिटिव होगा अगर हमारा एल्बो बेंस जोन्स प्रोटीन प्रजेंट होगा यूरिन में तो उसके लिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि आइए जानते हैं आगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बेंस जोन्स प्रोटीन तो फर्स्ट क्या है मल्टीपल मालूमा मेन यही है मल्टीपल माइलोमा मल्टीपल माइलोमा के केस में क्या होगा बेंजोन्स प्रोटीन प्रजेंट होगा यूरिन में एंड नेक्स्ट है क्रोनिक माइलोवाइड ल्यूकेमिया सेकेंड क्रोनिक माइलोवाइड ल्यूकेमिया के केस में बेंजोन्स प्रोटीन पॉजिटिव मिल सकता है एंड नेक्स्ट माइलोवाइडिस के केस में क्या होगा हमारा बेंजोन्स प्रोटीन मिल सकता है एंड नेक्स्ट है लिम्फोमा लिम्फोमा के केस में भी क्या होगा बेंजोन्स प्रोटीन पॉजिटिव मिल सकता है क्लियर थैंक्स एवरी फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो क्लास